हेलो बच्चों आपके अपने चैनल सुमित के डी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है और आज आपको पहले तो मैं कल की बात करता हूँ जो लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं देखा है हमने पढ़ाया था आपको सेल के बारे में पूरा एक्सप्लेन करा था सेल के बाद में आपको बताया गया था कि ईएमएफ क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बताया था टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पढ़ाया था टर्मिनल वोल्टेज के बारे में भी पढ़ाया था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको पढ़ाया गया था जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है वो ये क्लास देखिए आज हम क्या करने वाले हैं आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस क्लास को आपको देखना बहुत जरूरी है आईआईटी आई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये जिन भी बच्चों को करना है ये आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तो आपको कुछ इस तरह के सर्किट आपको दिख रहे हैं हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था ये जो इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या बोलते हैं इनको कॉम्प्लेक्स सर्किट देखते हैं तो इन्हें देख के हमें कुछ तो लग रहा होगा कि सीरीज है कहाँ पैरल करे कहाँ सीरीज है तो यहाँ समस्या आ रही है फिर ऊपर से, से दो सेल जोड़ दिए गए पाँच बोल्ट का है और दस बोल्ट का है तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट को आज आखिरी तक इस जो क्लास होगी इसके खत्म होगी तब तक आप इन तरह के सर्किट को सोल्व करना सीख जाओगे चलते हैं क्लास पे चौफ ला भाई किस चौफ ला किस चौफ ला किस चौफ ला भाई तो क्रिस्टोफ ला क्यों यूज कर रहे हैं जैसे कि मैं भी बताया था मैंने कॉम्प्लेक्स सर्किट थे अब कॉम्प्लेक्स सर्किट में बहुत सारे सेल आ गए बहुत सारे कैप, उसमें कैपेसिटर भी आ सकते हैं इंडक्टर भी आ सकता है तो इस तरह की चीजों को सोल्व करना है एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाए बहुत सारे सेल आ जाए तो उसके लिए हमें क्रिस्टोफ ला पढ़ना बहुत जरूरी है क्रिस्टोफ लो वैसे तो चाहूं तो दस मिनट का काम है भाई कितने मिनट का काम है दस मिनट का काम है लेकिन इसको हमें लो को ही याद नहीं करना इसको अप्लाई करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या करना है अप्लाई भी करना है अप्लाई करना ही इस क्लास में हम सीखेंगे भाई क्या सीखेंगे अप्लाई करना सीखना ही हमें हमारा काम क्या है अप्लाई करना सीखना है क्रिस्टोफ उसको मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लगा लो दस मिनट में उसको कवर करवा दूंगा लेकिन हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाएंगे क्या बनाएंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं तो शुरू करते हैं अपना क्रिस्टोफ फर्स्ट ला इसकी बात करें तो क्रिस्टोफ ला फर्स्ट ला फर्स्ट ला जंक्शन रूल इसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है एनसीआरटी की बुक के अकॉर्डिंग एनसीआरटी में इसका नाम जंक्शन रूल हो जाएगा और दूसरा इसका नाम हो जाएगा किरचोफ करंट ला भाई करंट ला और आपके जो मॉडर्न बच्चे होते हैं उसको केसीएल बोलेंगे क्या बोलेंगे केसीएल शॉर्ट फॉर्म में आपको बोलेंगे बेटा केसीएल आ गया आपको भाई केसीएल आ गया केसीएल आ गया केसीएल क्या है तो क्रिस्टोफ करंट ला तो आपको समझ में आ गया होगा भाई सी का एक का ही नाम है जो क्रिस्टोफ ने दो ला दिए थे क्रिस्टोफ ने कितने ला दिए हैं दो ला दिए हैं अगर हम बात करें टू ला है इसके उनमें से जो पहला ला है क्रिस्टोफ फर्स्ट ला भी उसके नाम से जाना जाता है जंक्सर रूल के नाम से भी जाना जाता है क्रिस्टोफ करंट लो के नाम से भी जाना जाता है अब क्या होता है सुनिए तो इसकी डेफिनेशन है इट स्टेट दैट सम इट स्टेट दैट सम ऑफ करंट सम ऑफ करंट एंट्रिंग टू दी जंक्शन एंट्रिंग टू दी जंक्शन सम ऑफ द करंट एंट्रिंग टू दी जंक्शन इज इक्वल टू इज इक्वल टू सम ऑफ करंट सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन भाई लिविंग द जंक्शन भाई यहां तक क्लियर हो गया तो क्या बताया सम ऑफ द करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन यही है आपका पहला ला क्रिस्टोफ फर्स्ट ला या जंक्शन रूल बोल दो या क्रिस्टोफ करंट ला के सी एल बोल दो तो सम ऑफ द करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन मान लो ये पॉइंट है देखो जंक्शन पहली बात तो जंक्शन होता क्या है जहां तीन से ज्यादा कनेक्शन हो थ्री और मोर कनेक्शन हो जहां जो हमारे कंडक्टर है जो वायर है उनके तीन से तीन या तीन से ज्यादा एक जगह ज्वाइंट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे जंक्शन बोलेंगे यहां तक क्लियर हो गया जंक्शन क्या होता है और भी धीरे धीरे इसके कवर होते चले जाएंगे आखिर तक जब देखोगे इस क्लास को देखिए होता क्या ये पॉइंट है कोई यहां से मान लो ये करंट ऐसे आया तो ये जो पॉइंट है देखो चार कंडक्टर हो गए एक दो तीन और चार 
तो हमारे पास ये कितने कंडक्टर हो गए चार तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोल लेंगे भाई जंक्शन बोलेंगे क्या बोलेंगे जंक्शन तो जंक्शन समझ आ गया जहां पे तीन या तीन से ज्यादा कंडक्टर जुड़े हुए हो वायर जुड़े हो उसको हम बोलेंगे जंक्शन देखिए हो क्या रहा है यहां से मान लो आई वन करंट जा रहा है यहां आई टू जा रहा है यहां कितना करंट वापस यहां से कितना गया आई थ्री गया और ये आई फोर गया तो ये बोला सम ऑफ द करंट एंट्रिंग टू दी जंक्शन मतलब जो आई है प्लस आई है I1 है प्लस I2 है किसके बराबर होगा सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन देखो ये दोनों इस जंक्शन में आ रहे हैं और ये दोनों जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया I3 थ्री प्लस आई फोर यहां तक क्लियर हो गया कि जितना करंट आया और जितना करंट गया दोनों क्या है बराबर है यानी कि कोई भी चार्ज यहां एक्यूमुलेट नहीं हो सकता जंक्शन पे कोई ठहरेगा नहीं जितना आया उतना ही चला गया क्लियर होगी कोई भी चार्ज यहां रुक नहीं सकता तो हमें पता लग गया जितना करंट आया उतना करंट चला गया यही जंक्शन का ला है या आप कई बार यह भी सुना होगा आई वन प्लस ये इधर आएगा तो माइनस का आई थ्री माइनस का आई फोर इज इक्वल टू जीरो क्लियर हो गया यानी कि इसको यह भी बोल देते हैं सम ऑफ द करंट अगर इसी को लैंग्वेज को चेंज करूं तो क्या लिखा जाएगा सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज जीरो सम ऑफ द करंट यानी कि समेशन लगा देता हूं मैं कहां पे तो आंसर जंक्शन पे तो आई है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई जीरो के बराबर हो जाएगा क्लियर हो गई सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज जीरो क्लियर हो गई तो सभी का जो जोड़ है जंक्शन के ऊपर वो क्या हो गया जीरो साइन कन्वेंशन की बात करो साइन कन्वेंशन हमेशा याद कर लेना साइन कन्वेंशन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई ठीक है ना साइन कन्वेंशन जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उसको लेंगे पॉजिटिव टू वोर्ड जंक्शन भाई टू वोर्ड जंक्शन टू वोर्ड जंक्शन क्या लेंगे पॉजिटिव अवे फ्रॉम द जंक्शन अवे फ्रॉम जंक्शन इज टेकन एज ए नेगेटिव भाई ये आपको पता है देखो ये हम दोनों इधर जा रहे हैं I1 और I2 इसके जंक्शन की तरफ जा रहे थे इन दोनों को कैसा लिया हमने प्लस देखो प्लस ले रखा है ये दूर जा रहे हैं तो इनको क्या ले लिया हमने देखो माइनस और माइनस ले रखा है ना तो जो अंदर की तरफ जाओगे जंक्शन को उसको प्लस और बाहर जा रहे हो तो उसको माइनस ये इसकी साइन कन्वेंशन आ गई क्लियर होगी होगी उसके बाद में इसको लिखने का तरीका यह होता है सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज जीरो तो वो भी फॉर्मूला आपका तैयार हो गया लेकिन स्टेटमेंट ये वाली सबसे बेस्ट है सम ऑफ द करंट एंट्रिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन मतलब जितना करंट आया उतना ही वहां से चला गया तो और देखो मैंने इस तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था तो अगर मैं बात करूं यहां पर जैसे कि मैं पूछू आप लोगों से ये और ये देखिए आप बताओ मेरे को खुद ही यहां आई वन करंट गया यहां आई टू मान लो यहां पांच एम्पेयर करंट गया या दो एम्पेयर करंट गया यहां कितना करंट जाएगा बताओ ये करवाया था ना कितना जाएगा तो सात एम्पेयर कितना जाएगा सात एम्पेयर पता था ना कि पांच एम्पेयर इधर गया पांच एम्पेयर इधर गया तो यहां से एक दोनों कंबाइन होकर जाएंगे स्केलर एडिशन याद करिए आपको बताया गया था स्केलर एडिशन में तो पांच प्लस में दो सात हो जाएगा याद है ना तो यहां से कितना करंट गया सात तो यही तो करा देखो इधर जा रहा था तो हमने क्या लिया प्लस तो प्लस के लिए पांच और दो सात बाहर जा रहा है तो माइनस कितना आ गया जीरो यहां कितना करंट रखा जीरो तो करंट तो कोई रुका ही नहीं ना तो यही बात है कि जंक्शन पे कोई करंट नहीं रुकता जितना आता है वहां से निकल लेता है यहां नहीं रुकेगा भाई क्लियर हो गई इसका पूछ लिया जाता है किसोव का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या पूछते हैं इसके बाद में फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत बताना किस प्रिंसिपल पर किसोव ला काम करता है तो हम कहेंगे ला ऑफ कंजर्वेशन ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये काम करता है किस पे काम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई यहां से कि किस प्रिंसिपल पे आपका के सी एल ला है जो क्रिस्सोफ का करंट ला है वो काम करता है तो क्या बोलोगे लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर यानी कि जो चार्ज का कंजर्वेशन देखो कैसे कंजर्वेशन जितना चार्ज देखो करंट किससे बनता है आपको पता है फ्लो ऑफ चार्ज से यानी कि जितना करंट बनेगा किससे बनेगा चार्ज से बनता है जितना चार्ज मान लो एक सेकंड में पांच चार्ज गया तो कितना कुलम बन गया आ, कितना करंट बन गया फाइव एम्पियर का तो यहां से कितना गया दो कुलम के गए तो कितने एम्पियर का करंट बन गया दो क्योंकि अरे जागर ने आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी यानी कि जिसे जितना कुलम चार्ज है जैसे मान लो यहां से हमने कहा जी दो कुलम चार्ज गया कितना गया दो कुलम चार्ज गया तो दो कुलम यहां से चार्ज गया इन ए वन सेकेंड तो कितने एम्पियर का करंट बन गया दो एम्पियर का करंट बन गया तो जितना आपके चार्ज मूव करेंगे उतना ही तो करंट बनता है तो जितने चार्ज यहां से गए मान लो पांच कुलम गए यहां से कितने कुलम गए पांच कुलम गए दो कुलम गए तो यहां कितने गए सात कुलम गए कि नहीं गए 
तो यानी कि ये जो ला है जो करंट देखो बात तो हो रही थी करंट की कि करंट के ऊपर है ये ला लेकिन करंट किससे बनता है तो आंसर है चार्ज से तो ये इसका काम करता है कि चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डेस्ट्रोय कर सकते चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट और नाइड्रो डेस्ट्रोय तो यहां से गया यहां से जितने चार्ज जाएंगे वो एक सेकंड में उतने ही फ्लो कर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आपको किरसोफ ला हो गया सम ऑफ द करंट एंट्रिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन और इसका बेसिक प्रिंसिपल पूछ लिया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको थोड़ा सा हेडलाइन करके रखना भाई तो यह अपना ढंग से अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है बेटा अगर उसके बाद में एक चीज और पूछू आप लोगों से चलो मैं एक फिगर बना देता न्यूमेरिकल नहीं दे रहा वैसे फिगर बना रहा हूं मान लो ये है प्लस ये एक सर्किट बना रहा हूं मैं यहां पे अपनी मर्जी से देखिए अब बताओ मेरे को ये जो पॉइंट है ये क्या ये जंक्शन है क्या ये पॉइंट ये पॉइंट जैसे ए बी सी डी ई एफ की बताओ जंक्शन बताना है आपको जंक्शन तो जंक्शन की मैंने डेफिनेशन बताई थी जहां तीन या तीन से ज्यादा थ्री और मोर कनेक्शन हो देखिए कनेक्शन कहा ज्यादा है एक वायर दो वायर और तीन वायर ये होगा ना एक वायर दो वायर और तीन वायर जहां तीन वायर दिख रहे हैं यानी कि बी और ई e, ये क्या है आपके जंक्शन है फिर ए सी डी एफ कई बच्चे बोलेंगे ये भी जंक्शन है जी दो वायर दो वायर से जंक्शन नहीं बनेगा ध्यान रखना इसको हम बोल सकते हैं नोड बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं नोड बोल सकते हैं बाकी जंक्शन आपका ये है तो जंक्शन आपको समझ में आ गया होगा जंक्शन क्या होता है जहां तीन या तीन से अधिक तार जुड़े हुए हो कंडक्टर जुड़े हुए हो उसके बाद में आपसे एक चीज और पूछ लेता हूं कई बार क्या होगा कि इफ I इज इक्वल टू नेगेटिव भाई कई बार जब हम क्रिस्टॉफ के जो ये जो सर्किट को सोल्व करेंगे तो वहां पे I नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या रहने वाला है तो इसका मतलब ये रहेगा कि जो हमने डायरेक्शन एज्यूम करी है ना जो हमने डायरेक्शन जो हमने डायरेक्शन एज्यूम करी है वो उल्टी है भाई अपोजिट ले रखी है क्या ले रखी है अपोजिट ले रखी है तो ये याद कर लेना कि कभी भी नेगेटिव आ जाए आई तो इसका मतलब हमारी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है यानी कि उसको हमें मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे थे माइनस का फाइव एम रहा और हमने ये वाली डायरेक्शन ले रखी है और माइनस का फाइव आ रहा है इसका मतलब जो एक्चुअली में करंट की डायरेक्शन है वो ये वाली है भाई तो ऐसे करके आएगा उसका तो और बाकी आप न्यूमेरिकल जब करेंगे ना जब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या मतलब है इनका ठीक है बेटा तो न्यूमेरिकल से सारी चीजें क्लियर होंगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब हम चलते हैं किरसौफ के सेकंड ला पे भाई सेकंड ला भाई सेकंड ला ये इसका नाम एक और हो जाएगा लूप रूल भाई क्या नाम हो जाएगा लूप रूल ये लूप रूल भी मिला मिल जाएगा आपको या किरसौफ किरसौफ वोल्टेज ला भाई वोल्टेज ला ठीक है बेटा और इसको आपके मॉडर्न बच्चे केवीएल बोल देंगे जैसे उसको क्या बोल रहे थे केसीएल ना ऐसे इसको क्या बोलेंगे केवीएल तो इसकी स्टेटमेंट सुनिए क्या लिखोगे इट स्टेट दैट द एलजेबरिक सम ऑफ पोटेंशियल एलजेबरिक सम ऑफ पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप अराउंड ए क्लोज लूप याद रखना भाई ये क्लोज लूप को ध्यान से समझना क्लोज एलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो ये स्टेटमेंट थी ठीक है बेटा तो ये आपकी स्टेटमेंट थी एलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो तो ये आपकी सेकंड लाख क्लियर हो गया होगा आपको फर्स्ट लाख क्या बताया था सम ऑफ द करंट एंट्रिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन या फिर ये भी बता सकता था कि सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज जीरो तो इसी प्रकार से ये डेफिनेशन है द एलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो यानी कि जो क्लोज लूप होगी लूप आपको आप लूप के बारे में पता होना चाहिए जंक्शन के बारे में पता था इसलिए इसका लूप रूल था उसका नाम क्या था जंक्शन रूल भी नाम था उसका तो क्लोज लूप होती क्या है तो अभी हमने देखो लूप क्या है तो देखिए मैं एक सर्किट बना रहा हूं ये लो एक सर्किट बनाया अभी बनाया था वैसे भी यहां मैं बना दू ये लो ए B, C, D, E, F ये आपके सर्किट है अब आपसे मैं पूछ रहा हूं लूप क्या है देखो जंक्शन तो मैंने बता दिया था ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट है लूप क्या है तो देखिए लूप होती है क्लोज मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो A से शुरू करा हमने A, B, E, 
एफ और ए यानी कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए और जो वहीं वापस आके क्लोज हो गई जहां क्या हो जाती है क्लोज तो उसको बोल दिया क्लोज और लूप हो गया पूरा का पूरा ये सिस्टम तो ए बी ई एफ ए ये क्या है कि लूप बढ़ चुकी है भाई क्लियर हो गई ओपन लूप अगर आप एफ तक रहते तो ये ओपन हो जाएगी क्लोज हो जाएगी जब आप वापस पहुंच जाओगे जब भी आपको क्रिस्टॉप का सेकेंडा लगाना होगा तो ये लूप क्लोज होनी चाहिए उसके बिना आपका सोल्यूशन नहीं होगा तो याद करना था एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो अब इसमें कुछ चीजें और देखनी है अपने को जैसे कि पोटेंशियल गेन एक वर्ड आएगा पोटेंशियल गेन और एक आएगा पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप तो जब भी पोटेंशियल गेन हो तो आपको लिखना है गेन के लिए प्लस वी और ड्रॉप हो जाए यानी कि लूज हो जाए तो माइनस का वी तो ये आपको पता होना चाहिए तो अब आपको इसको देखो आपको कहूंगा जी मैं ये रास्ता चूज कर लो आपको ये कहूंगा कि ये रास्ता चूज कर लो मतलब क्लॉकवाइज चूज कर लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोलो कौन सा करोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलिए इसमें जो रास्ता चूज करना है वो क्लॉकवाइज चूज करना है या एंटी क्लॉकवाइज तो आप कहोगे जी क्लॉकवाइज कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो भाई साहब यहां पर आपको एक पूरी सुविधा दे रहा हूं मैं आपको कि इस ला में इस ला में आपकी मर्जी है कि आप क्लॉकवाइज चूज करोगे या एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया कि आपकी इच्छा है कि आप क्लॉकवाइज चूज करो आप की इच्छा है एंटी क्लॉकवाइज चूज करो दूसरी बात करंट की डायरेक्शन है वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप डायरेक्शन कौन सी चूज करोगे तो आपके ऊपर है आपको जैसा करना है करिए लेकिन ला ये सही लगाना है बस इतना ध्यान रखना इसकी साइन कन्वेंशन बताने वाला हूं थोड़ी देर में और पोटेंशियल गेन हो तो बता दिया प्लस का भी और पोटेंशियल ड्रॉप हो तो माइनस का भी अब बोलोगे जी इसका मतलब क्या है इसका मतलब जब साइन का आंसर बताएंगे तब हो जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसके बाद में आपसे पूछ ले कि क्यों ऐसा क्या सिस्टम है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई सिर्फ ले तो आपको पढ़ाया गया था पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ पोजिशन इट डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ पोटेंशियल डू नॉट डिपेंड पोटेंशियल डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है सिर्फ किस पे डिपेंड करता है पोटेंशियल तो आंसर पोजीशन पे डिपेंड करता है तो देखिए जहां से आप चले थे सब कुछ करके वापस वहीं तो आ गए सब कुछ वहीं तो आ गए तो इसीलिए तो कहा गया कि सम ऑफ द पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो तो ये इसका रिप्रेजेंट करने का सिंबल हो गया जैसे थोड़ी देर पहले कराया था ना समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो ऐसे ही क्योंकि वापस तो वहीं आ गए यानी कि चेंज इन पोटेंशियल तो था ही नहीं भाई शुरुआत में चले कहां से थे ए थे और वापस भी कहीं आ गए ए पोटेंशियल में क्या आ गया जीरो क्योंकि पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्कडर पर यूनिट चार्ज तो जब आपका पोटेंशियल में चेंजमेंट नहीं आया तो वर्कडन क्या हो गया जीरो वर्कडन जीरो हो गया तो पोटेंशियल भी क्या हो गया जीरो हो गया क्लियर हो गई ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं तो किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो सम है पोटेंशियल का वो क्या होगा जीरो और एट द जंक्शन सम ऑफ द करंट जीरो ये दो ला है ये आपका फर्स्ट ला हो गया और ये हो गया सेकेंड ला भाई अब हम क्या करने वाले हैं आपका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है फंडामेंटल इसका प्रिंसिपल क्या है तो भाई इसका प्रिंसिपल याद कर लेना लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए ऑफ एनर्जी भी किस पे काम करता है लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है पहले वाला ला था लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पे था बताओ कमेंट करो पहला ला किस पे डिपेंड करता था पीछे देख के नहीं करना ध्यान रखना और सेकंड ला किस पे करता है लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चलो मैं बता देता हूं नहीं बता रहा ठीक है बेटा तो खुद करना है आपको उसके बाद में चलते हैं आगे कमेंट करके बताएंगे भाई सभी जो भी बच्चे हैं वो सभी कमेंट करके बताएंगे और पढ़ा चुका हूं पीछे जाके नहीं देखोगे कि फर्स्ट ला किस पे डिपेंड करता है ठीक है लो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है ये पीछे देखेगा कोई नहीं भाई सब बताएंगे ठीक है आगे समझ में चलते हैं शुरू करते हैं अब हम इसकी साइन कन्वेंसन कर लेते हैं साइन कन्वेंसन मतलब इसको कैसे कैसे अप्लाई करेंगे सेकेंड ला को किसके लिए भैया सेकेंड ला जिसको हम क्या बोलते के वी एल क्रिस्टॉफ वोल्टेज ला समझ में आ गया साइन कन्वेंशन पहली साइन कन्वेंशन सुन लिखोगे भाई पहला है ड्रा करंट फ्रॉम वन और मोर सेल भाई 
ड्रा करंट फ्रॉम वन और मोर सेल यानी कि एक या एक से अधिक सेल से आप अपनी मर्जी से करंट ड्रॉ कर सकते हो बट कंडीशन डाल रहा हूं भाई ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल बट एक कंडीशन ये रहेगी इट शुड फॉलो इट फॉलो के सी एल क्रिस्ट ऑफ करंट लॉ को फॉलो करना चाहिए जैसे कि हमने बताया था यहां से एक डायग्राम दिखा देता हूं मैं यहां करंट गया आई वन या करंट गया आई टू तो यहां से कितना करंट जाना चाहिए तो आंसर आई थ्री गया और आई थ्री कितना होना चाहिए तो आई वन प्लस आई टू के बराबर जैसे कि मान लो ये पांच एम्पियर है ये दो एम्पियर दिया कितना करंट जाएगा सेवन एम्पियर तो इस तरह से ये क्रिस्ट ऑफ करंट लॉ को फॉलो करना चाहिए के को फॉलो करना चाहिए दूसरा बात करते हैं दूसरी कंडीशन ये है कि लूप सुड बी क्लोज लूप कैसी होनी चाहिए भी क्लोज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहां ए से शुरू हो रही है तो वो ए पे ही खत्म होनी चाहिए उसके बाद में लूप कोई सी भी लो चाहे उसमें कितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर हो चाहे आपका कितने भी बैटरी हो यानी कि सेल हो कितने भी उसमें सेल लगे हुए हो रजिस्टर लगे हुए हो कुछ भी लगाओ हो अपनी मर्जी से आपको एक क्या करनी चाहिए एक लूप को क्लोज लूप को सेलेक्ट करना है भाई ये याद कर लेना क्लोज लूप को ही लेना है क्लोज लूप को लेना है और पहला ला क्या बताया कि जो इसके साइन का कन्वेंशन है वो के का अप्लाई होना चाहिए आपकी मर्जी है किधर से करंट आप फ्लो करवाते हो तीसरी कंडीशन डायरेक्शन ऑफ पाथ डायरेक्शन ऑफ लूप यानी कि पाथ ये आपकी मर्जी है आप क्लॉक वाइज लोगे आपको बता चुका हूं मैं या एंटी क्लॉक वाइज लोगे ये भी आपकी मर्जी है कैसे लोगे जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तो तीसरे नंबर पे क्या था डायरेक्शन ऑफ लूप यानी कि जो पाथ है आप कैसा लोगे आपकी मर्जी आप क्लॉक वाइज चलना चाहते हो या एंटी क्लॉक वाइज चलना चाहते हो फोर्थ नंबर पे अब जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बात हो रही थी कि जो पोटें कैसे पता चलेगा कि जो पोटेंशियल है कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या गेन हो रहा है भाई कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या गेन हो रहा है अब ये सीखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप होगा या गेन होगा इस टॉपिक को आपको ढंग से बताना पड़ेगा भाई अब ये जो जो बताने वाला पोटेंशियल ड्रॉप की कहानी रेजिस्टेंस क्या क्रोसी बताऊंगा सेल क्या क्रोसी बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो इसको ध्यान से समझना भाई क्लियर हो गई अगर ये नहीं समझ में आया तो समझ लो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आप लोगों से तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप होगा या गेन होगा पहले हम बात करने वाले हैं सेल के लिए भी ये हमने एक सेल बना दिया भाई ये है प्लस और ये है माइनस और आपका पाथ ये है ये आपका पाथ ये क्या है आपका पाथ है मतलब आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो आपको पता ये है प्लस और ये है माइनस यानी कि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है समझ रहे हो ये हायर पोटेंशियल पर ये लोअर पोटेंशियल पर यहां तक क्लियर हो गया कि ये हमारा पाथ हो गया भाई जो हम पाथ चूज करेंगे और ये है हायर पोटेंशियल और ये क्या है लोअर पोटेंशियल है यहां तक क्लियर है हायर पोटेंशियल और लोअर आप क्या कर रहे हो इस रास्ते से जा रहे हो ना मतलब हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो इसका मतलब क्या हुआ हायर से आप लोअर की तरफ जा रहे हो ना हायर से जब आप लोअर की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल गिरेगा या बढ़ेगा बताओ आप डाउन आए ना भाई पचास से आप बीस पे आए तो क्या हुआ डाउन आया और जब भी डाउन आए तो उसका ई एम एफ आपको लेना है माइनस में यहां तक क्लियर हो गया यानी कि जब आप हायर से लोअर की तरफ जाते हो तो पोटेंशियल क्या हो रहा है गिर रहा है गिरना हो तो क्या लगाना है माइनस इसी प्रकार से ये वही सेल है ये प्लस और ये माइनस ये हायर है ये लोअर है और आप जा रहे हो इस रास्ते से अब आप समझ में आ गया होगा कि आप लोअर से हायर जा रहे हो आप लोअर से हायर जा रहे हो जब लोअर से हायर जाओगे तो आपका जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो कैसे लोगे बताओ भाई प्लस बोलो प्लस होगा कि नहीं होगा प्लस यहां तक क्लियर हो गया कि जब आप लोअर से हायर की तरफ जाओगे तो क्या लेना है आपको प्लस लेना है तो सेल का कब खत्म हो गया अब ये रट्टा मार लो आपके दिमाग में रख लो कि जब भी आप प्लस से माइनस की तरफ जाते हो जब भी आप प्लस से माइनस की तरफ जाते हो तो माइनस और माइनस से प्लस की तरफ जाते हो तो प्लस या फिर हम इसको शॉर्टकट में बताएं ट्रिक बताऊं इसकी मैं सेल के लिए जब भी आपका सर्किट में है तो ट्रिक बता देता हूं कि देखो आप लास्ट में क्या आ रहा है देखो यहां जा रहे हो ना तो लास्ट में क्या माइनस तो क्या लोगे आप माइनस क्लियर हो गई लास्ट में क्या आ रहा है यहां पे जब इधर से इधर गए तो लास्ट में क्या मिल रहा है सेल का कौन सा हिस्सा मिला माइनस वाला ना तो माइनस ले लेना और जब आप इधर से इधर की तरफ गए माइनस लास्ट में क्या मिला आपको प्लस तो प्लस लेना बोलो समझ में आई ये ट्रिक थी कि जो लास्ट पॉइंट पे आपको मिलेगा लास्ट पॉइंट पे आपको जो सेल के अंदर मिलेगा वही लेना है देखो आप इधर गए इसके बाद में क्या मिला माइनस तो माइनस ले लो बार बार ये याद करने की जरूरत नहीं है देखो कंसेप्ट बता दिया कि जब हायर से लोअर की तरफ जाते हो तो पोटेंशियल क्या होता है ड्रॉप होता है और जब लोअर से हायर की तरफ आते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है लोअर से हायर की तरफ जाते हो तो लेकिन अब 
ये तो हो गया आपको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए लेकिन इसकी ट्रिक आप रट्टा मार लो ये तो बिल्कुल रट्टा मार लो क्योंकि न्यूमेरिकल में बार बार आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ट्रिक समझ में आ गई तो दूसरी ये देखिए आप इधर जा रहे हो माइनस से प्लस लास्ट में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है ना तो प्लस में ले लो बात ही खत्म हो गई बोलो समझ में आई यही ट्रिक उसके बाद में हम सेल के लिए अब रजिस्टर के बारे में बात करते हैं रजिस्टर यानी कि रजिस्टेंस मैंने क्या करा एक रजिस्टेंस बनाया ये देखिए एक रजिस्टेंस बनाया इसमें मान लो करंट ये जा रहा है आई इसमें करंट जा रहा है आई एक रेजिस्टेंस और बना दिया मैंने और इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में चलो इसी डायरेक्शन मान लेता हूं करंट इस डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन मान लो आपकी मर्जी है दोनों में करंट गया आई डायरेक्शन में अब आपका रास्ता इसमें हो सकता है आप इसने ये रास्ता चूज कर रखा हो यह आपका पाथ है इसमें हो सकता है आपने ये लिया ना तो ये पास रास्ता चूज कर रखा आपने ये आपका पाथ हो गया रास्ता ठीक है इसमें ये रास्ता चूज कर लिया आपने पाथ इसमें ये वाला चूज कर लिया इसका पोटेंशियल कैसे निकालोगे तो पोटेंशियल का फॉर्मुला तो सभी जानते हो वी इज इकल टू आई इंटू आर पोटेंशियल का फॉर्मुला तो आई इंटू आर अब मेरे ये कैसे पता लगेगा कि इसमें पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है या गेन हो रहा है तो समझ लो ध्यान से कि हमेशा करंट फ्लो करता है यह करंट जा रहा है ना हमेशा करंट फ्लो करता है कंसेप्ट समझ लो बाद में ट्रिक भी बता दूंगा करंट फ्लो करता है ऑलवेज करंट फ्लो करता है फ्रॉम याद कर लेना हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इसका मतलब ये जो एंड है यहां हायर पोटेंशियल है और ये एंड है जो लोअर पोटेंशियल बोलो समझ में आई या नहीं आई ये जो एंड है ये हायर पोटेंशियल है ये एंड है वो लोअर पोटेंशियल है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल हायर से लोअर हायर से लोअर अब आप देखो कि जा रहे हो वो वही वाला केस आ गया लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब प्लस का आई इन टू आर आएगा वीजिकल टू आई आर तो प्लस का बोलो बात समझ में आई या नहीं आई देखो करंट किधर से किधर जा रहा है हायर से लोअर की तरफ हायर से लोअर की तरफ गया है नहीं गया जब हायर से लोअर की तरफ जाएगा करंट तो मतलब कि आपका पोटेंशियल क्या और देखो अब यही तो समझाना था पोटेंशियल ड्रॉप तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो अभी बताया था पोटेंशियल गिर जाएगा और हायर से लोअर गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा गिर जाएगा और करंट हमेशा फ्लो करता है हायर से लोअर अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किधर जा रहे हो करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करता है तो यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है मतलब ये करंट जा रहा है ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट और ई पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हायर पोटेंशियल क्या होगा क्या बताया था हायर से लोअर की तरफ जाता है करंट करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोजिशन तो इसका मतलब जो ई e है और ए है बताओ कहां पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ई e पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल उसके बाद डी पे फिर उसके बाद सी पे फिर बी पे फिर ए पे तो सबसे कम पोटेंशियल ए पे तो ये समझ में आ गया इस रेजिस्टेंस के अक्रोस बात करूं मैं तो एल ये हो गया हाई ये हो गया अब आप अपना रास्ता बताओ कि इधर जा रहे हो इधर से इधर जा रहे हो इसका मतलब लोअर से हायर में तो प्लस में लेना है आई आर वी जिगल टू आई आर और आप देखो इधर जा रहे हो मतलब हायर से लोअर तो माइनस में आई आर लेना है बोलो समझ में आई या नहीं आई अगर आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो तो मतलब गिर रहे हो देखो ये रहा हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो तो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो तो यहां पे आप कहां जा रहे थे लोअर से हायर की तरफ तो गेन हो रहा था ना तो ये देखिए आप कहां से जा रहे हो हायर लोअर से हायर की तरफ तो देखो गेन हो रहा है दोनों में फॉर्मूला सेम लग रहा है लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा था प्लस का ही देखो प्लस का ही तो लोअर से हायर की तरफ जाओगे तो तरीका वही चीज सेल हो चाहे कुछ भी हो हाँ या देखो आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो माइनस का घट रहा है ना ड्रॉप हो रहा है हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो इधर तो घट रहा है तो माइनस का आई आर यहां तक क्लियर हो गया ट्रिक मैंने बताई थी कि सेल के लिए तो बता दिया था कि लास्ट में जो दिखेगा मतलब आप इधर जा रहे हो तो माइनस लेना है इधर जा रहे हो तो लास्ट में क्या मिल रहा है सेल का प्लस मिल रहा है यहां क्या करेंगे यहां तो कोई टर्मिनल भी नहीं है कुछ नहीं टेंशन लेनी आप याद कर लेना अगर आप करंट की अगर आप करंट की क्या बताया अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाते हो ट्रिक सुन लो भाई अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाते हो ध्यान से सुनना भाई ध्यान से करंट की डायरेक्शन में जाते हो करंट की डायरेक्शन में जाते हो तो लेना है माइनस का आई आर क्या लेना है माइनस का आई आर और करंट के अपोजिट जाते हो करंट के अपोजिट जाते हो देखो करंट के अपोजिट जाते हो तो प्लस का आई आर बताओ ये समझ में आया नहीं आया करंट के अपोजिट के लिए प्लस का और डायरेक्शन के लिए माइनस का क्लियर हो गई ये दो लोथ है दोनों में ट्रिक बता दी गई आपको अब हम इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं सर्किट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा रहे हैं हम अब करना क्या है अपने को अपनी मर्जी से पहला काम होगा कि करंट की डायरेक्शन पता करना करंट की क्या करे तो मैं मान लेता हूं कि करंट इधर से जा रहा होगा x क्या मान लेता हूं यहां से करंट x जा रहा होगा और इस प्लस से यहां से करंट निकल रहा होगा मान लेता हूं मैं y करंट निकल रहा होगा 
और यहां कितना जा रहा होगा फिर मान लेते हैं x प्लस वाई करंट जा रहा होगा आपकी मर्जी जो मर्जी मान सकते हो x प्लस वाई जा रहा होगा समझ रहे हो यहां x प्लस वाई गया करंट डायरेक्शन थोड़ी चेंज करते हैं ये लो यहां डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं अगर यहां से x प्लस वाई करंट गया यहां पे x प्लस वाई करंट गया तो y तो इधर चला गया तो इसका मतलब यहां कितना करंट जा रहा होगा x ये आपके दिमाग में होनी चाहिए भी पहली कंडीशन तो यहां से कितना करंट गया x करंट गया यहां से कितना आ रहा है y करंट आ रहा है कितना आ रहा है भाई y तो दोनों में मिलकर कितना आ रहा है एक्स प्लस वाई गए एक्स प्लस वाई एक्स वाई इधर चला गया कितना करंट गया एक्स और जहां से हमने शुरू करा था वहां वाई करंट आना चाहिए ध्यान देना देखो एक्स आया था यहां से इसके इस वाले नेगेटिव टर्मिनल पे कितना आ रहा है एक्स यहां देखो वाई जा रहा है ना तो इसका मतलब इसमें कितना आ रहा है वाई ये आपके दिमाग में होना जिस सेल से हमने करंट जो शुरू करा है उतना ही करंट उसके पास पहुंचना चाहिए ये नहीं हो सकता कि आपने पांच एम्पेयर का करंट भेजा और उसके पास दस एम्पेयर का करंट आ गया तो ये आपको साइन कन्वेंशन आपको लगानी है अब पहला काम तो यही होगा कि आपको डायरेक्शन पता करने खुद को करना है सारा काम इसमें सबसे बढ़िया बात यह होती है कि खुद को अप्लाई करना है डायरेक्शन या साइन कन्वेंशन करंट की आपको खुद लगानी है किधर से किधर जा रहा है यहां तक क्लियर हो गया उसके बाद में करना क्या है आपको आपको जब डायरेक्शन आपको पता लग गई अब आपको लूप चूज करनी है क्या करनी है भाई लूप चूज करनी है और पाथ चूज करना देखो आप किधर से किधर जाना चाहोगे पहले इसका नाम लिख देता हूं नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी ई और एफ यहां तक क्लियर हो गया ए बी सी डी ई ई और एफ तो आप आप सबसे पहले लूप डिसाइड करो मैंने कहा था क्लोज लूप लेनी है तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं ए बी ए बी सी डी ए क्या लिया ए बी सी डी ए ये हमने लूप ली भाई लूप डिसाइड कर ली ए बी सी डी ए लूप वही होती है जो कि जहां से शुरू कर रहा था वहां खत्म कर दिया तो लूप हमने डिसाइड कर ली क्योंकि के वी एल लगा रहे क्रिस्ट ऑफ वोल्टेज ला लगा रहे तो यहां तक क्लियर हो गया ध्यान से समझना भाई सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे ए बी सी डी ए जहां से स्टार्ट करा था वहीं पे खत्म हो गया अब आपको क्या करना है अब आप देखिए कौन सा रास्ता चूज करना चाहोगे आपकी मर्जी है मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज चूज करो या एंटी क्लॉकवाइज मान लो मुझे ये रास्ता पसंद आया मान लो मुझे ये रास्ता पसंद आया भाई ठीक है जो भी आपको अच्छा लगे कैसा हो गया ये घड़ी के अनुसार क्लॉकवाइज तो मैंने ये रास्ता ले लिया क्या ले लिया कैसे गया मैं इसमें ऐसे ट्रेवल करूंगा ऐसे जाऊंगा फिर नीचे की तरफ आऊंगा फिर इस बस इस नीचे वाले को भूल जाना अपने को कितना लेना ए बी सी डी ए ना ए बी सी डी ए बस इसको ध्यान देना फिर क्या करूंगा मैं इधर आऊंगा और उसके बाद में वापस इधर चले जाऊंगा बस जहां से आया तो वहीं खत्म चलते हैं आप देखिए आपको आपको मैंने दो उसमें साइन करने से बताई थी आपने इधर से जाना शुरू करा देखो प्लस से माइनस की तरफ लास्ट में क्या आया माइनस ना बताओ आया नहीं आया भाई यहां से आप यहां पहुंचे तो क्या आया माइनस का चार आया मैंने कहा था कि आपको ध्यान देना है देखो अगर मैं उस अकॉर्डिंग समझू तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल जब आप हायर से लोअर की तरफ जाते हो जब आप हायर से लोअर की तरफ जाते हो पोटेंशियल ड्रॉप होता है और लोअर से हायर के लिए गेन होता है और ड्रॉप के लिए माइनस भी लेना पड़ता है या ट्रिक याद करिए लास्ट में कौन सा मिल रहा है सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है ना जब इधर से आप जाओगे तो दोनों में से कौन सा मिल रहा है लास्ट में नेगेटिव तो माइनस का फोर नेगेटिव लगाना है क्लियर ट्रिक से बिल्कुल इजीली हो जाएगा उसके बाद में यहां से करंट जा रहा कितना है देखिए आपकी डायरेक्शन क्या है आपका डायरेक्शन है ये देखिए रहा आपकी डायरेक्शन है पाथ का ये ये पाथ चूज कर रखा हम ये और करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में अपोजिट और अपोजिट के लिए मैंने क्या बताया था प्लस लेना है अपोजिट के लिए क्या लेना है प्लस लेना है मतलब फोर इंटू में क्या जा रहा है एक्स देखिए दूसरे तरीके से समझते हैं एक बार शुरू करने मेरी कल थोड़ा सारी चीज बता देता हूं देखो करंट फ्लो करता है हायर से लोअर तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये हो गया लोअर पोटेंशियल हायर से लोअर और आप किधर जा रहे हो इस डायरेक्शन लोअर से हायर का आप किधर जा रहे हैं लोअर से हायर इसका मतलब प्लस होगा लोअर से जब हायर जाते हैं तो प्लस का इस तरीके से भी समझ सकते दोनों तरीके से बता रहा हूं अभी पहला न्यूमेरिकल है आगे चलिए आप ऐसे गए इसमें तो कोई सर्किट है ही नहीं खत्म करो यहां पहुंचिए देखिए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस का सिक्स इंटू में वाई वी इज इकल टू आई आर ना तो सिक्स इंटू वाई आई ये आई हो गया और ये हो गया आर सिक्स इंटू क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ सिक्स इंटू या फिर आप दूसरे तरीके समझे तो ये हो गया करंट ऐसे डायर तो ये हो गया हायर पोटेंशियल ये हो गया लोअर और जब आप जब आप और आपके दर जा रहे थे इसी डायरेक्शन जब आप हायर से लोअर की तरफ जाते हो जब आप हायर से लोअर की तरफ जाते हो तो पोटेंशियल क्या हो जाता है गिर जाता है हायर से लोअर की तरफ जाते हो तो पोटेंशियल गिर जाता है गिरने के लिए क्या लगाते हैं माइनस तो दोनों तरीके से बता रहे हो ध्यान से समझ इन चीजों को एक बार समझने की देरी है उसके बाद में आगे गए ये देखिए लास्ट में क्या मिल रहा है आपको 
मैंने कहा था ना हायर पोटेंशियल लोअर की तरफ जाओ तो पोटेंशियल गिर जाएगा या फिर आप दूसरे तरीके से लास्ट में सेल के क्या मिल रहा है माइनस का टेन तो आप सभी को आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दस और फिर जाके इसमें कोई नहीं है ए तक पहुंच गए इक्वल टू में सम ऑफ द पोटेंशियल क्या बोला था जीरो इक्वेशन तैयार है इक्वेशन अपनी तैयार है देखिए क्या करते हैं सोल होता है तो कर दो दस और चार चौदह कितना हो गया दस और चार चौदह माइनस का फोर्टीन तो फोर एक्स माइनस का सिक्स वाई इज इक्वल टू फोर्टीन यहां तक आएगा या नहीं आएगा बता दो मैंने सीधी सीधी दी बात दस और चार चौदह माइनस का तो माइनस को धरा के प्लस का फोर्टीन फोर माइनस का सिक्स क्लियर हो गई या नहीं हो गई उसके बाद में चलते हैं आगे लूप नंबर एक और डिसाइड कर लेते हैं भाई लूप एक और डिसाइड करते हैं देखिए जितनी वेरिएबल हो ना जितने वेरिएबल हो मतलब एक्स वाई जेड एक और होता तो जितने वेरिएबल हो ना उतने ही आपको क्या लेना है उतना ही आपको कर जो आपको ये लूप है वो लेनी पड़ेंगी यहां सिर्फ दो वेरिएबल एक्स और वाई पूरी इक्वेशन में एक्स और वाई के अलावा कुछ नहीं है तो हमें सिर्फ दो लूप की जरूरत पड़ेगी दो से निकल जाएगा एलिमिनेशन मैथड लगा के सब ट्यूशन मैथड लगा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड लगा के मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है दसवीं क्लास में जो बा, बायो के स्टूडेंट उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं दसवीं क्लास में जो मैथ का चैप्टर पढ़ा था थर्ड वहां से करिए ना लूप डिसाइड करो दोबारा से डी सी ई एफ डी डी सी ई एफ डी भाई इस बार मैं ना आपको डायरेक्ट ट्रिक वाले मेथड से करवा रहा हूं डायरेक्ट ट्रिक से देखिए अब मैं लूप पाथ डिसाइड कर लूप डिसाइड कर लिया हमने लूप के बाद पाथ डिसाइड करो मान लो किधर जाना चाह रहे हो मान लो आप ऐसे जाना चाह रहे हो ऐसे गए फिर ऐसे गए ऐसे गए मैं तो भाई ऐसे जाऊंगा भाई आपकी मर्जी आप ऐसे चले जाओ समझ रहे हो ना आपकी मर्जी आप कैसे भी चले जाओ ऐसे गए ना आप तो मैं से जा रहा हूं देखिए इधर से चलना शुरू करा लास्ट में मिला प्लस बैटरी का मिला प्लस तो दस का वोल्ट लगा सकता दस प्लस का लास्ट में मिला बैटरी का प्लस उसके बाद में यहां गए देखिए आप इधर जा रहे हो करंट इधर जा अपोजिट के लिए क्या लगाते हैं प्लस अपोजिट के लिए क्या लगाते हैं प्लस अपोजिट के लिए क्या लगाते हैं प्लस सिक्स और इंटू में वाई यहां तक क्लियर हो गया या फिर आप समझो कि हायर से लोअर की तरफ करंट जाता है आप जा रहे हो लोअर से हायर तो प्लस हो रहा है गेन हो रहा है उस तरीके से समझ सकते हो आगे आया ऐसे ऐसे आया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया यहां पहुंची डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ऐसे आप जा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन के लिए और अपोजिट के लिए प्लस अपोजिट के लिए प्लस लेना है तो दो अपोजिट के लिए दो और करंट कितना जा रहा है एक्स प्लस से वाई करंट एक्स प्लस से वाई प्लस का दोबारा समझ लो करंट ऐसे जाता है ये हायर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना तो हायर से लोअर और आप क्या जा रहे हो लोअर से हायर तो गेन हो रहा था प्लस फिर वहां पहुंच गए आगे कुछ था नहीं एक वल्टू में क्या लिखा जीरो सोल्व करिए इसको दस प्लस छह वाई इसको मल्टीप्लाई करिए दो एक्स प्लस में दो वाई इज इक्वल टू में जीरो देखिए भाई दो एक्स ऐसे कैसे हो जाएगा छ और दो आठ वाई प्लस का आठ वाई इज इक्वल टू माइनस का टेन इक्वेशन नंबर टू अब देखिए भाई दो इक्वेशन आपको दिख रही है इक्वेशन बराबर करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गई दो एक्स प्लस में सोलह वाई इज इक्वल टू माइनस का ट्वेंटी आ गई दो एक्स दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा चार एक्स और दो अठ है सोलह इजिकल टू दस का बीस इक्वेशन नंबर थ्री बना ली और इक्वेशन नंबर ये फोर एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस का सिक्स वाई इजिकल टू में फोर्टीन करिए सोल भाई ये प्लस है तो माइनस ये माइनस है तो प्लस ये कट गया कट गया कितना आया देखिए सोलह और छः बाईस वाई इजिकल टू में कितना आ जाएगा चार दो और एक तीन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का आ जाएगा वाई इज इक्वल टू कितना आ गया भाई थर्टी फोर डिवाइड बाई ट्वेंटी टू थर्टी फोर डिवाइड बाई ट्वेंटी टू काटेंगे तो कट जाता है दो एक कम दो दो एक कम दो दो एक कम दो दो सत्ता है चौदह सत्रह बटे में ग्यारह सत्रह बटे में ग्यारह भाई क्लियर हो गया सत्रह बटे में ग्यारह आया माइनस का माइनस का मतलब हो गया कि हमने जो डायरेक्शन ली है वाई की वो उल्टी ले ली डायरेक्शन जो ली है वो उल्टी ले ली मतलब वो इधर जाना चाहिए था उसको सोल्व करेंगे अभी अभी इतना ही रहना तो सत्रह बटे ग्यारह आ गया उसके बाद में हमें एक्स की वैल्यू और निकालनी की क्वेश्चन हमारे पास ये रही तो मैं इसी में रख देता हूँ क्या लिखता हूँ फोर एक्स माइनस का सिक्स वाई एजिकल टू में फोर्टीन भाई फोर एक्स माइनस का सिक्स वाई एजिकल टू में फोर्टीन फोर एक्स माइनस का सिक्स इंटू में सत्रह बटे में माइनस का ग्यारह एजिकल टू में फोर्टीन कट करेंगे तो कितना जाएगा फोर एक्स प्लस हो जाएगा यहाँ पे छः सात तो बयालीस चार छः कम चार चार दस बटे में ग्यारह एजिकल टू में फोर्टीन और फोर एक्स इजिकल टू में फोर्टीन माइनस का एक सौ दो बटे में ग्यारह एल से मिलेंगे तो आ जाएगा ग्यारह ग्यारह चौक चौवालीस चार बज के ग्यारह कम ग्यारह हज़ार पंद्रह माइनस का एक सौ दो करेंगे तो कितना आ जाएगा चार में दो गया तो दो और यहाँ पाँच में जीरो पाँच बावन बटे में ग्यारह कितना आ गया बावन बटे में ग्यारह के सामने है इसको सोल्व करते देखिए भाई तो दस और बीस हमेशा ना कोशिश 
करते हैं हम शुरू करने की तो देखिए मान लो यहां से करंट जा रहा होगा इसमें जो ट्रेवल कर रहा है वो यहां कर रहा है एक्स क्या कर रहा है एक्स यहां से जो ट्रेवल करके आया होगा वो कितना कर रहा है एक्स ट्रेवल कर रहा है गया उसके बाद में यहां जो ट्रेवल कर रहा है वो वाई कर लेता है कितना कर लेता है वाई हो गया यहां कितना जाएगा मान लो यहां जा रहा होगा एक्स प्लस वाई कितना जा रहा होगा एक्स प्लस वाई यहां अगर एक्स प्लस वाई जा रहा तो ये हो गया एक्स तो एक मिनट डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर लेते हैं यहां वाई जा रहा होगा इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में वाई जा रहा होगा ठीक है भाई तो करंट डायरेक्शन हमने डिसाइड कर लिया देखिए यहां से एक्स प्लस वाई गया एक्स इधर चला गया एक्स इस डायरेक्शन में चला गया और y इस डायरेक्शन में और दोनों में मिलकर क्या आ गया x प्लस वाई यहां तक क्लियर हो गया x प्लस वाई डायरेक्शन डिसाइड हो गई यहां से गया x प्लस वाई एक्स इधर गया y इधर गया डिवाइड होके वापस आ गया करंट ला था वो ओके कर रहा है क्रिस्ट ऑफ करंट ला तो वही लॉ ओके करना चाहिए उसके बाद में आपको लूप डिसाइड करनी इसका नाम देता हूं मैं ए बी सी डी ई एफ भाई साहब ध्यान से करना है आपको क्योंकि इसमें गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं लूप छोटी छोटी प्लस माइनस से लूप देखिए लूप मैंने ये वाली डिसाइड कर ली दो ही वेरिएबल हमारे पास तो ए बी ई एफ ए ए बी ई एफ और ए क्लियर हो गई ए बी ई एफ ए तो सबसे पहले लूप डिसाइड कर लिया आपने क्योंकि क्रिस्टो ला जो हमने पढ़े हैं दोनों उनको जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे ना जब तक समझ में नहीं आएंगे वो किताब में तो पेपर में आएगा तो लिख दोगे बोर्ड में नंबर लेकिन न्यूमेरिकल आ गया तब क्या करोगे आई तक न्यूमेरिकल आते हैं उसके तो ए बी ई एफ ए तो देखिए अब आपका पाथ डिसाइड करो भाई कौन सा पाथ है लूप डिसाइड कर ली पाथ देखो किधर से जाना चाहोगे मान लो मुझे ऐसे जाना है ऐसे जाऊँगा फिर मैं नीचे की तरफ आऊँगा इस लूप में फिर मैं ऐसे जाऊँगा और फिर ऊपर की तरफ जाऊंगा क्लियर होगी बात चलिए अब मैं यहां से चलना शुरू करता हूं बताओ लास्ट में क्या आया है प्लस का दस याद करिए कि जो लास्ट में आएगा वो लेना है बैटरी के ले लिया आगे चलिए इस डायरेक्शन में गए अपोजिट के लिए क्या लेना है प्लस लेना है तो दो इंटू में एक्स प्लस वाई अपोजिट के लिए क्या बताते करंट के अपोजिट करंट इधर डायरेक्शन आप इधर जा रहे हो तो प्लस लेना है टू इंटू फिर कौन से टर्मिनल से मिलोगे माइनस फिर इधर जाओगे फिर इधर जाओगे यहां क्या था एक बार देख लेता वन ओ में भाई यहां पर ठीक है इधर आया देखो प्लस और माइनस या देखिए माइनस आ रहा है लास्ट में तो माइनस ले लिया इधर गए इधर कुछ था नहीं इधर गए आप देखिए ऊपर की तरफ डायरेक्शन करंट ऐसे डायरेक्ट करंट किधर जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन के लिए फिर दोबारा से क्या लेना है प्लस लेना है अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लेना है प्लस लेना है प्लस का क्या लेना है वन और कितना जा रहा है करंट यहां से एक्स यानी कि एक्स लिख देता हूं इक्वल टू में जीरो क्योंकि ये है हायर और ये हो गया लोअर आप किधर जा रहे हो ऊपर जा रहे हो तो लोअर से हायर यानी गेन कर रहे हो तो प्लस ही आएगा उस तरीके से भी आप समझ सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा इसको करेंगे दो एक्स या लिखते दो एक्स एक क्वेश्चन बनाना सीख लो सोल्व तो अपने आप कर ही लोगे उसके बाद में देखिए लूप डिसाइड करिए एक और लूप डिसाइड कर रहा हूं भाई यहां पर मैं ये ले लू बी सी डी ई बी बी सी डी ई बी वही पाथ में एक ही ले लेता हूँ मेरी मर्जी में कौन सा पाथ लूँ आपकी भी मर्जी है भाई आपकी जो आपको अच्छा लगे लो अपना क्या है ठीक है क्योंकि अपना तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड नहीं करता पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि इधर से चले जाओ आप इधर से जाओगे मैं इधर जा रहा हूँ ना तो देखिए प्लस आ रहा है लास्ट में क्या रहा है प्लस तो प्लस का लिखो पचास यहाँ देखिए करंट के डायरेक्शन ऐसे है और आप कैसे जा रहे हो इधर डायरेक्शन तो माइनस जाएगा दो इंटू में करंट कितना वाई उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है ऊपर गए तो आगे प्लस फिर प्लस आ गया फिर देखिए यहां गए डायरेक्शन में जा रहे हो डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस लेना है टू इंटू मैक्स प्लस वाई इजिकल टू में जीरो ध्यान दीजिए आप ऐसे जा रहे हो मतलब ये करंट हायर से लोअर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब हायर से लोअर जाते हो तो क्या होता है फोल यानी ड्रॉप इन पोटेंशियल तो माइनस लेना है सोल्व करेंगे तो पचास एक ही पोटेंशियल आया गया पे ये तीस भी तो आया था तीस का है भाई टू वाई और यहाँ देखो ये गलतियाँ हो जाती हैं प्लस थर्टी ठीक है तो पचास और तीस कितना हो जाता है अस्सी इधर जाके माइनस का एट्टी सो क्लियर हो गई आप देखिए इस इक्वेशन को मैं दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर मैं इसी फोर्टी और एक्स इजिकल टू माइनस का टेन आ गया तो वाई की वैल्यू आ गई भी ट्वेंटी फाइव ठीक है तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होगी अब आपको वादा करना है कि इसके प्रैक्टिस करोगे नहीं आए तो दोबारा बताना हम एक अलग से स्पेशल क्लास और इन न्यूमेरिकल की बना देंगे ठीक है बेटा तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मिलते हैं आपसे अगली क्लास में हाँ सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं थैंक यू एंड हैव ए गुड